La Banca d'Italia vigila sulle banche e sugli altri soggetti che operano nei mercati finanziari. Il suo obiettivo è promuovere una gestione sana e prudente, la trasparenza e la correttezza dei rapporti con la clientela, la stabilità, l'efficienza, la competitività del sistema finanziario nel suo complesso. La vigilanza si basa su regole e controlli. In relazione alle informazioni che riceve, la Banca d'Italia effettua analisi approfondite, anche tramite ispezioni, per verificare che le banche svolgano correttamente la loro attività. Se vengono accertate irregolarità, può applicare sanzioni. Quando la situazione tecnica si deteriora, oppure quando vengono riscontrate violazioni di norme o irregolarità gestionali, la Banca d'Italia può rimuovere gli amministratori e, nei casi più gravi, si può arrivare a commissariare la banca. In Europa, da alcuni anni, la vigilanza sulle banche è esercitata in modo coordinato dalla BCE e dalle altre autorità di vigilanza nazionali. Si tratta del cosiddetto meccanismo di vigilanza unico. All'interno di questo sistema, le banche italiane, come le altre banche europee, vengono distinte in significative e meno significative, a seconda della loro dimensione. Le banche significative sono vigilate dalla BCE tramite gruppi congiunti, Joint Supervisory Team, JST, formati da personale della Banca d'Italia e delle altre autorità nazionali. Le banche italiane meno significative sono vigilate esclusivamente dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia poi svolge in via esclusiva alcune funzioni di assoluta importanza, la tutela della trasparenza nei confronti dei clienti, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la vigilanza su società finanziarie, SGR e fondi comuni. Infine, la Banca d'Italia partecipa al meccanismo di risoluzione unico europeo, il cui obiettivo è quello di gestire in maniera ordinata la crisi delle banche, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico. La Banca d'Italia assicura la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza delle relazioni tra gli intermediari bancari e finanziari e i loro clienti. Stabilisce regole ed effettua controlli. In caso di problemi, ci si può rivolgere all'arbitro bancario e finanziario. La Banca d'Italia offre mezzi, strutture e risorse umane per sostenere l'attività di questo importante organo di tutela dei clienti. L'arbitro bancario finanziario, anche noto come ABF, interviene quando si hanno difficoltà con una banca o una finanziaria per conto corrente, mutuo, bancomat, carta di credito o prestito personale. È un sistema alternativo di risoluzione delle controversie per tutti coloro, cittadini o imprese, che vogliono una modalità più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice anche perché non richiede l'assistenza di un professionista o di un avvocato. Dal 2009 la BF ha risolto circa 72.000 controversie bancarie e finanziarie. Nel 2017 i ricorsi decisi sono stati circa 24.000, per un totale di quasi 20 milioni di euro restituiti, senza tener conto degli accordi bonari intervenuti tra le parti. Sette filiali della Banca d'Italia ospitano i collegi dell'arbitro che decidono i ricorsi, Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Palermo e Torino. E da oggi si può presentare il ricorso online tramite il nuovo portale ABF, uno strumento semplice, veloce ed economico. La Banca d'Italia è impegnata nella promozione dell'educazione finanziaria. Il mondo della finanza è ogni giorno più complesso. I risparmiatori hanno davanti a sé opportunità e rischi. Per decidere dove investire i propri risparmi bisogna conoscere i principi e gli elementi di base ed essere consapevoli che non esistono investimenti totalmente privi di rischio. Una particolare attenzione è rivolta ai giovani attraverso progetti, borse di studio e premi in denaro per i quali possono partecipare scuole di ogni ordine e grado. Queste sono solo alcune delle cose che fa la Banca d'Italia. Per saperne di più visita il nostro sito web.